నమస్కారం అండి నేను ఈరోజు అందరినీ వణికిస్తున్న నిఫా వైరస్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాను అయితే ముందుగా వివిధ రకాల వ్యాధుల గురించి అలాగే వైరస్ గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుంటాము ద స్టడీ ఆఫ్ డిసీజెస్ ఇస్ కాల్డ్ ప్యాథాలజీ అంటే వ్యాధుల అధ్యయన శాస్త్రాన్ని మనం ప్యాథాలజీ అంటాము ముఖ్యంగా మనకు చాలా రకాల వ్యాధులు ఉంటాయి అంటే వైరల్ వ్యాధులని బ్యాక్టీరియా వ్యాధులని ప్రోటోజోవ వ్యాధులని హెల్మెంతెస్ వ్యాధులని అలాగే జన్యు సంబంధ వ్యాధులని అలాగే పంగల్ డిసీజెస్ సిలిండర్ వ్యాధులు సో ఈ విధంగా వివిధ రకాల వ్యాధుల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని మనం ప్యాథాలజీ అంటాము అయితే వైరస్ వాటి గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని వైరాలజీ అంటాము మన ఇండియాలో పూణేలో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ ఉంది ఇది వైరస్ సంబంధించిన వ్యాధుల గురించి అధ్యయనం చేసే ఒక సంస్థ అనమాట వైరస్ అంటే లాటిన్ భాషలో విషము అనే అర్థం పాయిజన్ ఆర్ టాక్సిన్ వైరస్ అంటే పాయిజన్ అని అర్థం ముఖ్యంగా మనము డైలీ లైఫ్లో వివిధ రకాల వైరస్ వ్యాధులను గమనిస్తే మనం తరచూ ఇబ్బందికి గురవుతున్న జలుబుతో సహా అలాగే చికెన్ పాక్స్ స్మాల్ పాక్స్ అలాగే చికెన్ గున్యా డెంగ్యూ రేబీస్ మెదడువాపు క్యాన్సర్ ఎయిడ్స్ పోలియో ఈ విధంగా వివిధ రకాల వ్యాధులన్నీ మనకు వైరస్ వల్ల వచ్చేటి అలాగే ఫ్లూ కూడా ముఖ్యంగా ఫ్లూలో బర్డ్ ఫ్లూ స్వైన్ ఫ్లూ ఇది కూడా వైరల్ వ్యాధి అయితే ఈ వైరస్ అనేది ఒక అతి సూక్ష్మ జీవి ఏ స్మాలెస్ట్ మైక్రో ఆర్గానిజం ఇది ముఖ్యంగా ఇన్ఫెక్టివ్స్ ఏజెంట్ అని చెప్పొచ్చు ఈ దాడి వైరస్ దాడి అనేది మొక్కలపైనే కాదు జంతువుల పైన ఉంటుంది అలాగే సిలిండియాల పైన ఉంటుంది బ్యాక్టీరియా పైన కూడా ఉంటుంది అలాగే ఈస్ట్ పైన కూడా ఉంటుంది అనమాట ఈ వైరస్ను మనం ఏ విధంగా సంబోధించవచ్చు అంటే ఏ కనెక్టింగ్ లింక్ బిట్వీన్ ద లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అని చెప్పొచ్చు అంటే జీవులకు నిర్జీవులకు మధ్య సంధానకర్తగా దీన్ని వైరస్ మనం చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే వైరస్ అనేది పూర్తిగా జీవి అని చెప్పలేము అలాగే ఒక నిర్జీవి అని చెప్పలేము ఎక్కువగా నిర్జీవ లక్షణాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే దీంట్లో వైరస్ అనే దాంట్లో కణ నిర్మాణం అనేది ఉండదు అలాగే ఇది ఒక పరాన్న జీవి అంటే ఇతర జీవులపై ఆధారపడి బ్రతుకుతుంది అందుకే దీన్ని పారాసైట్ అంటే పరాన్న జీవి అంటారు అనమాట అలాగే జీవ లక్షణాలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి అంటే ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ అలాగే జన్యు సంబంధ పాత్ర కలిగి ఉండడం కూడా జీవ సంబంధ లక్షణాలు అందుకే సైంటిస్ట్ ఎక్కువగా దీన్ని పూర్తిగా జీవి అని చెప్పలేరు అలాగే నిర్జీవి అని చెప్పలేరు కనెక్టింగ్ లింక్ బిట్వీన్ లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిజం ఆర్గానిజమ్స్ అని చెప్పవచ్చు అయితే ప్రజెంట్ వచ్చి ఈ నిఫా వైరస్ గురించి మనం స్టడీ చేస్తాం ఈ నిఫా వైరస్ అనేది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో మలేషియాలో మొట్టమొదటిగా కనుగొన్నారు ఆ తర్వాత మనకు బంగ్లాదేశ్లోను సింగపూర్లోను అలాగే మన ఇండియాలో వెస్ట్ బెంగాల్లోనూ కూడా కనుగొన్నారు ప్రజెంట్ వచ్చి కేరళలో కోజిగోడ్ ప్రాంతంలో ఈ వ్యాధి అనేది ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఎందుకు ఈ వ్యాధి గురించి ఇంతగా మనం చెప్పుకుంటున్నామంటే ఈ వ్యాధి సోకిన పేషెంట్స్లో దాదాపు డెత్ రేట్ అంటే మోర్టాలిటీ మోర్టాలిటీ రేట్ మరణ రేట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది దాదాపు సెవెంటీ పర్సెంట్ అనేది ఉంటుంది అంటే నూటికి డెబ్బై మంది చనిపోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఈ వ్యాధి సోకిన ఐదు నుంచి పద్నాలుగు రోజుల లోపు ఈ వ్యాధి యొక్క లక్షణాలు బయటపడతాయి ఆ లక్షణాలు ఏంటి అంటే అధిక జ్వరము అలాగే తీవ్రమైన తలనొప్పి శ్వాస సంబంధ సమస్యలు ఉండడము వాంతులు కావడము ఒక మగతగా ఉండడం అంటే మత్తుగా ఉండడము అలాగే మానసిక సంతులను కోల్పోవడం అంటే మెంటల్ టైప్ మెంటల్ కన్ఫ్యూజన్ అనమాట అలాగే ఒక్కొక్కసారి మూర్చపోవడం మూర్చ మూర్చ గురి కావడం ఇవన్నీ ఉంటాయి ముఖ్యమైన లక్షణాలు ఇవి అనమాట కాబట్టి ఒకవేళ మీరు మామూలు జ్వరము లేదా తలనొప్పి అనేది మామూలు మందులతో నయం కాకుండా ఉంటే మీరు యొక్క బ్లడ్ శాంపిల్స్ టెస్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఈ నిఫా వైరస్ అనేది ముఖ్యంగా ఐదు నుంచి పద్నాలుగు రోజుల్లో లక్షణాలు ఈ నిఫా వైరస్ యొక్క లక్షణాలు కనిపిస్తాయి ఒక్కొక్కసారి తీవ్రమైతే బ్రెయిన్ ఫీవర్ కు దారి తీసి కోమా కూడా కోమా కూడా చేరే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి నిఫా వైరస్ ను మనము యాక్చువల్ ఈ నిఫా వైరస్ కు ఎటువంటి మందు లేవు ట్రీట్ చేయడానికి ఎటువంటి వ్యాక్సిన్స్ కూడా లేవు కేవలం మన యొక్క జాగ్రత్తతోనే మనం నిఫా వైరస్ ను ఎదుర్కొనవచ్చు అంటే ఓన్లీ ఒకవేళ నిఫా వైరస్ సోకినా కూడా దానికి సపోర్టివ్ కేర్ ఉంటుంది కానీ ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉండదు మరి అయితే ఈ నిఫా వైరస్ అనేది ఎలా సోకుతుంది అంటే ముఖ్యంగా గబ్బిలాలు అంటే పక్షులు అలాగే అనిమల్స్ అనిమల్స్ లో ముఖ్యంగా మందుల ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది పక్షులు అని జంతువులు పక్షుల్లో గబ్బిలాలు ఎక్కువగా జంతువుల్లో పందుల ద్వారా ఎక్కువగా మనకి ఈ వ్యాధి సోకు అని చెప్పవచ్చు ముఖ్యంగా ఫ్రూట్స్ తినే గబ్బిలాలు అంటే దీని ఫ్రూట్ బ్యాడ్స్ అంటారు పండ్లను తినే గబ్బిలాలు ఫ్రూట్ బ్యాడ్స్ వాటి వల్ల అలాగే ఈ తాటి చేతుల దగ్గర ఎక్కువగా సంచరించే గబ్బిలాల వల్ల కూడా వస్తుంది కాబట్టి
కాట్లు అంటే కొరికిన ఆనవాళ్ళు అంటే పచ్చులు కానీ జంతువులు కానీ కొరికిన ఆనవాళ్ళు ఉంటే వాటిని అవాయిడ్ చేయాలి అలాగే పండ్లను ముఖ్యంగా ఇది మ్యాంగో సీజన్ కాబట్టి ఫ్రూట్స్ ను బాగా శుభ్రపరిచి కడుక్కోవాలి అలాగే పర్సనల్ హైజీన్ మన అంటే మన శుభ్రత కూడా పాటించాలి అలాగే పరిసరాల పరిశుభ్రత కూడా ముఖ్యం అనమాట సో ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ కాబట్టి ఈ వ్యాధి సోకే అవకాశం ఉన్న అంశాలను మనము పూర్తిగా అవాయిడ్ చేయాలి మనం చుట్టూ పరిసరాల పరిశుభ్రతను మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది Thank you.